വെളുത്തിട്ട് പാറുന്ന ക്രീം കിഡ്നി അടക്കം പാറിക്കും എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് പലരും പറന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ട് പലരുടെയും എന്താ പറയാ ലൈഫ് തന്നെ പറപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പറന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് വന്നപ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എയറിൽ പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗേഴ്സാണ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ലൈക് വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചധികമോ വ്യക്തികൾ ആളുകൾ അത് അതിൽ നിന്ന് ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗേഴ്സ് ഉണ്ട് കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് അതായത് ലിപ്സിങ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊമോഷൻസ് അത് ഈ ക്രീമിന്റെ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ ഒരു ന്യൂസ് വന്നപ്പോ ഉൾട്ടടിച്ച് തലേ പോയതായിരുന്നു അറിയുമോ ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗേഴ്സിന്റെ തലേക്ക് അതായത് ഇതുവരെ ക്രീം വൈറ്റനിങ് ക്രീം ഒരു കമ്പനിയുടെ പോലും വൈറ്റനിങ് ക്രീം ഫേക്ക് വൈറ്റനിങ് ക്രീംസ് അങ്ങനെ പറയണം ജെനുവിൻ വൈറ്റനിങ് ക്രീംസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ ഫേക്ക് വൈറ്റനിങ് ക്രീംസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫേക്ക് വൈറ്റനിങ് ക്രീംസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാത്ത ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വേറൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് കാരണം അവർക്ക് ഇനി ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്താലും അതിന്റെ അടിയിൽ വന്നിട്ട് വെളുത്തിട്ട് പാറുക കിഡ്നി പാറുക എന്നുള്ള കമന്റ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണ ഒരു അവസ്ഥ അല്ല ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് അവരുണ്ടാക്കിയെടുത്തേഷൻ ഞാനിവിടെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്ലാമി ഗംഗ ഗ്ലാമീനെ എല്ലാവർക്കും അറിയുമായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പൊ അടുത്തായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനലാണ് ഗ്ലാമിയുടെ ചാനൽ ഇവൻ ഞാനും അതെ ജിത്തുഭായി കുറെ കാലമായിട്ട് ഗ്ലാമി 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 അന്ന് ഗ്ലാമിനെ കണ്ടപ്പോ പറയുകയും ചെയ്തു കാരണം ഡൈ ഹാർഡ് ഗ്ലാമി ഗംഗ സബ്സ്ക്രൈബർ ആണ് ജിത്തുഭായി എനിക്ക് അവതരണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോ ഗ്ലാമിന്റെ ഒരു വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൈ കിഡ്നി പോകാൻ കാരണം ഞങ്ങൾ ഞാൻ കൈലി നെറ്റ് വായിക്കാൻ വന്ന പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കൊന്നു പിന്നെ തലയോട്ടിന്റെ ചിഹ്നം കൊടുത്തത് ദുഷ്ടക്കൂട്ടങ്ങൾ വെളുത്തിട്ട് പാറിയപ്പോ കിഡ്നിയും പറന്നു പത്ത് പറയാനുണ്ട് സ്കിൻ വൈറ്റനിങ് ക്രീമിന്റെ ഹാഷ്ടാഗ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നു ഗ്ലാമിന്റെ ഒരു വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ തമ്മിലാണ് ഞാനിപ്പോ അവിടെ വെച്ചത് ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം കേരളത്തിലെ ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗേഴ്സ് എല്ലാരെയും കൊല്ലാൻ നോക്കണേ ഇത് സത്യത്തിൽ ഗ്ലാമി ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ ചിരിച്ചു ആദ്യം ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചിരിച്ചു ഞങ്ങൾ വണ്ടി നിർത്തി ചിരിച്ചു ഓക്കെ പിന്നെയാണ് അതിന്റെ ബാക്കിലുള്ള ആ ഒരു പെയിന് മനസ്സിലായത് കാരണം എല്ലാവർക്കും തെരുവിളിയാണ് ആരൊക്കെ ബ്യൂട്ടി പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ തെറിവിളിയാണ് അവർ വൈറ്റനിങ് ക്രീം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊന്നും നോക്കണില്ല ഓടും ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗർ ആണോ നോക്കുന്നു അത് ഒരു സ്ത്രീയും കൂടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കണില്ല പത്ത് വെട്ട് വിളിച്ച് പോരുകയാണ് അല്ല ഇതിപ്പോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആളെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയവരൊക്കെ ഗ്രൗണ്ടിലും ഈ ഒന്നും അറിയാത്ത പാവങ്ങളെ ഏറിലാണ് അതെ ഇവരെ ഏറിലാണ് പിന്നെ അത് പോട്ടെ ഇതിൽ ഒറ്റ ചോദ്യമേ ചോദിക്കാറുള്ളൂ അവരുടെ ആ ഒരു പെയിനാണ് അവർ ആ ഒരു സർക്കാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കാരണം അത്രത്തോളം ഇൻബോക്സിൽ മെസ്സേജും തെറിവിളിയാണ് ആളെ കൊല്ലാൻ നടക്കുകയാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം മെസ്സേജ് ഇതിപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന അറിയാം ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ നടൻ ഇതേപോലെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എയറിൽ പോയി എന്ന് വെച്ചു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന എത്ര പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ബ്രാൻഡിന്റെ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല കുട്ടികൾക്ക് അടക്കം സ്കിന്നിന് പ്രശ്നം വരുന്ന പല പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ പ്രൊഡക്ട്സും ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ നടന്മാരും ഡോക്ടേഴ്സും ഒക്കെയാണ് അതിലങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് അറിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരെയും പോയിട്ട് നമ്മൾ ഏറെ കേറ്റു ഇല്ലല്ലോ എല്ലാ സിനിമാ നടന്മാരും പോയിട്ട് ഏറെ കേറ്റു ഇല്ല അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടില് സിനിമ നടന്മാരും ഒരാളും ഉണ്ടാവില്ല ഇന്നിന് ഇവിടെ ചൂതാട്ടം റമ്മി പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നടന്മാരും നടിമാരും ഇല്ലേ പാൻപരാഗ് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നിട്ട് വരെ അവർ ഏറെ പോണില്ല എന്താണെങ്കിലും ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗേഴ്സിന്റെ ഒരു വല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഗ്ലാമി പറയുന്ന ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് കണ്ട ഒരു ന്യൂസ് ആണ് സ്കിൻ വൈറ്റനിങ് ക്രീംസ് ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത്
അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മള് നമ്മള് ആദ്യം ആലോചിക്കും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയണേ ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി വരും എന്താ പറയാ ഒരു സ്റ്റണ്ട് ഉണ്ടൊരു ഒരു ഞെട്ടിയൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടൊരു ഏ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ആ ഒരു അവസ്ഥ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്ന കാര്യം ഇപ്പം ഈ ന്യൂസും ഒരുപാട് പേരുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ അടിയിൽ മെയിനായിട്ട് വന്ന കമൻറ്റ് കേരളത്തിലെ ബ്യൂട്ടി വ്ലോഗേഴ്സാണ് ഇതെല്ലാം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്യൂട്ടി വ്ലോഗേഴ്സ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു ആൾക്കാർ വാങ്ങിച്ചു തേച്ചു ബ്യൂട്ടി ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു ആൾക്കാർ വാങ്ങിച്ചു തേച്ചു അവരെല്ലാവരും കിഡ്നി പോയി നമ്മളാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കമൻറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻ കേസ് ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരു പോ യൂട്യൂബിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടപ്പോഴും എനിക്കും വന്നായിരുന്നു കമൻറ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു എന്തോന്ന് ഇങ്ങനെ സ്കിൻ വൈറ്റനിങ് ക്രീംസ് ഞാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്കും കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ ഗ്ലാമി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇതൊന്നും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാത്തവരുടെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തവർക്ക് ഓബിയസ്ലി അവരുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇത് റിവിളി വരും കാരണം അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തോണ്ടാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരാന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ അത് ഇങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഫേക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഒരു ഇത് ഒരാളെ ആയിട്ടല്ല ഗ്ലാമി വന്നിരുന്നു ഇതൊരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് ഗ്ലാമി സംസാരിക്കുന്നത് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം സ്ത്രീകളും കൂടിയാണ് ഈ ബ്യൂട്ടി വ്ളോഗേഴ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലുള്ളത് അധികം ഉള്ളത് സ്ത്രീകളാണ് സ്ത്രീകളെയും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ സൊസൈറ്റീന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കിട്ടിയാണ് പോയിട്ട് പത്ത് പറയാന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ഏ വെളുത്തിട്ട് പാറും പാറുന്നവർക്ക് സീനാണ് കരൾ രോഗം എനിക്ക് വന്ന കമന്റ് ആണ് കുറച്ച് വെളുത്ത് പാറണ ക്രീം കൂടി എടുത്തോ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാ കമന്റ് നൂറ്റി ലൈക്ക് ചേച്ചി മറ്റേ ക്രീം എടുത്തായിരുന്നോ പാറണ ക്രീം ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് വന്ന കമൻറ്റ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ എടുത്തു നോക്കണമെങ്കിൽ ഇന്നേ വരാ ഞാൻ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായി മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ഒരു സ്കിൻ വൈറ്റനിങ് ക്രീംസും ഞാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെ ഫേസ് വാഷ് സൺസ്ക്രീൻ സിറം മോയ്സ്ചറൈസറും ബോഡി വാഷ് ബോഡി ലോഷൻസ് അല്ലാതെ ഇന്നേ വരെ നിങ്ങളെ വെളുപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ തൊലി ഉരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിൻ വൈറ്റനിങ് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നേ വരെ ഒരു ഒരു സ്കിൻ വൈറ്റനിങ് ക്രീംസ് ഞാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും എല്ലാ വീഡിയോസിലും പറയുന്നത് സ്കിൻ വൈറ്റനിങ് ക്രീംസ് യൂസ് ചെയ്തതെന്നാണ് ഇന്നേ വരെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് കയറിയിട്ട് എന്നെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ സ്കിൻ വൈറ്റനിങ് ക്രീംസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു ഇത് ഇതൊരു ഗ്ലാമിൻ്റെ അവസ്ഥയല്ല ഗ്ലാമി അത്രയും ഡാം ഷുവർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആ എന്നെ ഒന്ന് തെറിവിളിക്കും ഇതിപ്പോൾ അന്ന് മല്ലൂൻ്റെ ഷിയാസിൻ്റെ കേസ് ഉണ്ടായില്ലേ അന്ന് ഞാൻ ചെയ്തു വരാം കാറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇവൻ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ പേരിലും കേസ് വരും കാറിലായതുകൊണ്ട് ഇവൻ സേഫ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂൽ പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഒരു സീൻ പിടിച്ച് എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും ആ രീതിയിൽ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോന്നല്ല ഇതിന് ന്യായം വേണ്ട ഇതിന് തെറിവിളി കേക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല തെറി വിളിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് കാരണം നമ്മൾ കണ്ടന്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന ഡാറ്റ കളഞ്ഞ് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ തെറി വിളിച്ചു പക്ഷെ അത് കാര്യം പറഞ്ഞു വിളിക്കേണ്ടത് അല്ല ഇതിൽ ഈ പറയുന്നവന്മാരൊക്കെ എത്ര ആള് തലയിൽ കൊണ്ടിട്ട് പോയി സാധനം വാങ്ങിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒന്ന് സ്വയം ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം ഏറ്റവും കോമഡി അതാണ് ഇതൊക്കെ വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനും പെട്ടല്ലോ എന്നാ പത്ത് തെറി വിളിച്ച് തീർക്കട്ടെ ഒരു പെൺകുട്ടി കൂടി വന്നാൽ കടക്കട്ടെ ഇവക്ക് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ പത്തെണ്ണം അതായത് കുറച്ച് റീച്ച് കൂടുതലുള്ള ഫേസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളും കൂടി ആന്ന് കണ്ടു
അതിനെന്തേലും സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ ജോളി എനിക്ക് കാരണം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൈസയും വാങ്ങിച്ച് കീശയിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇത് വെളുത്തിട്ട് പാറും എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ കാരണം എനിക്ക് നല്ല പൈസയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല വീട് വയ്ക്കണോ എനിക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യമുണ്ട് പൈസയ്ക്ക് പക്ഷേ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും രണ്ട് ലക്ഷമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കീശയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് തേച്ചാൽ നിങ്ങൾ വെളുക്കും എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പോകാം പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ ഗ്ലാമി പറയുന്നത് പൈസയുടെ കാര്യം പ്രൊമോഷൻ്റെ എമൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യം ചിലരൊക്കെ എന്നോട് ഈ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു ചേട്ടാ ഈ രണ്ടായിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ഒരു വൈറ്റനിങ് ക്രീമിൻ്റെ പൈസ നോർമൽ പൈസ കൂടിപ്പോയ ഒരു നാലായിരം അയ്യായിരം ഈ സാധനം വിൽക്കുന്നവർ എന്തിനാ ചേട്ടാ ഇത്ര പൈസയ്ക്ക് ഇത് പ്രൊമോഷൻ ആളുകളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് ചില്ലറ പൈസയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രൊമോഷൻ വാങ്ങി വീട് വയ്ക്കാൻ മാത്രം പൈസ കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം ഒരു ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും വൈറ്റനിങ് ക്രീമിൻ്റെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഇത്ര പോകുന്നൊരു ഡപ്പ അതിനകത്ത് ഇത്ര പോകുന്ന സാധനം ഇത്ര സാധനം മതി നമ്മളെ മുഖം വെളുപ്പിക്കാൻ അതും തന്നെ അത് അത് എത്രത്തോളം ഡേഞ്ചറാ നോക്കണം അതും പോട്ടെ ഈ സാധനത്തിൻ്റെ ഇത്ര പോകുന്നൊരു സാധനം ഓക്കെ ഇത് രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് അവർ വിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുക അത് വിപ്പ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി പ്രൊമോഷൻ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുടക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പെട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ അവർക്ക് എത്ര കോസ്റ്റ് വരും മിനിമം ഒരു നൂറ് രൂപ അത്ര രൂപ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് എന്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് ഇതുണ്ടാക്കിയിരുന്ന വിറ്റിരുന്ന കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവര് പറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും ഈ സാധനങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സാധനത്തിനും ഒരേ മണോ ഒരേ മണോ ഒരേ നറോ ആണ് ഈ സാധനത്തിന് പണ്ടത്തെ അവളെ പാകിസ്ഥാൻ ക്രീം ഫൈസ് എന്താ ഈ സാധനത്തിൽ നിന്ന് വകഭേദങ്ങളായിട്ട് പോയതാണ് ഈ ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ സാധനങ്ങളും ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ട് ലൈസൻസ് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവരിൽ അവർ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയുന്നുണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവർ വേറെ മാറ്റർ നമ്മൾ ഫേക്ക് പ്രൊഡക്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനത്തിനും ലേബിള് മാറും പേര് മാറും നല്ല അത് ഉള്ളിലുള്ള സാധനത്തിന്റെ മണോ കളറോ മാറുന്നില്ല അങ്ങനെ മാറി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പൊ മേറി പോയ ഒരു അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ഇന്നാലും ഒരു ഒരു ഡപ്പയ്ക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ലാഭം അല്ലേ മിനിമം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ലാഭം ഒരു ഡപ്പ മാത്രല്ല ഇതിന് എത്ര വില പറഞ്ഞാലും വാങ്ങിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആളാണ് അതാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ കറുപ്പ് വെളുപ്പ് കറുപ്പ് വെളുപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാലും കറുത്ത ആൾക്ക് വെളുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പൊ അടുത്ത ഒരു ലേഡിയുടെ വീഡിയോ കണ്ടു ഏഹ് ഞാൻ ഞാൻ ലേഡിയുടെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയാം അവർക്ക് ഓൾറെഡി കുറച്ച് സീനായി നമ്മളായിട്ട് പറയുന്നില്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ അടിയാണോ അടിയാണെങ്കിൽ അത് മാറ്റാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് നിങ്ങൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കും വൈറ്റനിങ് ക്രീം കല്യാണം കഴി നടക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വാങ്ങി തേക്കും നിങ്ങളെ കല്യാണവും നടക്കും നിങ്ങൾ വെളുക്കും ചെയ്യും ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രൊമോഷൻ അല്ല ഇതൊക്കെയാണ് ഭാര്യ ഭർത്താവിന് കൊടുക്കൂ ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കൂ രണ്ട് ലേതെങ്കിലും ഒരാളെ തീർക്കൂ ഇതാണ് സംഗതി സമാധാനം ഉണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ പോയി കിട്ടൂലോ ഏഹ് മറ്റേ ആക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ കൊടുത്തതിന് ജയിലിൽ പോയി കിടക്കാം ഈ സാധനം കൊടുത്തതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഇത്രയും ഒരു മാർജിൻ ഉണ്ട് ഒരു ഡപ്പിന് മുകളിൽ നിന്ന് ആയിരോ ഇപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് മാർജിൻ കിട്ടിയാലും ഒരു നോൺ ഫേസ് ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ഫേസ് ഉള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്ററോ ഇൻഫ്ലുവൻസറിനെയോ കൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യിച്ച അവര് ത്രൂ ഒരു ആയിരം പ്രൊഡക്ട്സ് സെയിലായ ഓൾമോസ്റ്റ് അവരെ ഇറക്കിയ പൈസ അവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും പിന്നെ ഇത്തരം ഫേക്ക് സാധനങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് അതിന്റെ നമ്മൾ തന്നെ വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഇതിപ്പോ ഇവര് ഓൾറെഡി ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മളത് വാങ്ങുന്നു നമ്മൾക്ക് ഇത് കേടാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും വാങ്ങി വാരി തേക്കുന്നു ഇതാണ് അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ബ്യൂട്ടി വ്ലോഗേഴ്സ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ലോഗേഴ്സ് എന്റർടൈൻ വ്ലോഗേഴ്സ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്കീസ് ഇവരെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത്
അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് അത് അത് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരാനുള്ള കാരണം ഇപ്പൊ ഈ ഷോർട്സ് വന്നോട് കൂടിയിട്ട് ആളുകളുടെ റീച്ച് കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചോ ഷോർട്സ് ചെയ്യുന്ന ചാനലുകൾക്ക് മില്യൺ മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കയറുന്നുണ്ട് അത് വൈഡ് റേഞ്ചിൽ എന്ത് തോന്നുന്നുണ്ട് അവരെ വീഡിയോസിന് ഓഡിയൻസ് വരുന്നുണ്ട് വ്യൂവർഷിപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഓബിയസ്ലി ലോങ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് ഗ്രോത്ത് കിട്ടാൻ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ കയറി പോകുന്ന ചാനലുകളെ നോക്കിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡെയിലി ഇങ്ങനെ ലിപ്സിങ് വീഡിയോസ് ഇടുന്നവരാവാം ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതിലൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നവരാവാം ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും റിലേറ്റഡ് നീഷിൽ ടെക്ക് ടെക്ക് ചെയ്യുന്നവർ ഫുഡ് ചെയ്യുന്നവർ ഇവരുടെ അടുത്തേക്കൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ വൈറ്റനിങ് ക്രീമിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻസ് എത്തുന്നുണ്ട് അവരത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവരൊരു ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗർ ആവും ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു റിയാക്ഷൻ ചാനലാണ് ഞാൻ പോയിട്ടൊരു വൈറ്റനിങ് ക്രീം പൊക്കി പിടിച്ചാൽ ഞാൻ ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗർ ആവും ഞാനത് പൊക്കി പിടിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്തു വൈറ്റനിങ് ക്രീം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗേഴ്സിനെ തെറി വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ട് അതപ്പോ ആളുകൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരികയാണ് ഇവിടെ അല്ല നിങ്ങളത് സ്വയം വാങ്ങിച്ചു തേക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് ആരെ തെരുവ് പറയണം സ്വയം തെരുവ് പറയണമെന്നുള്ളതൊക്കെ വേണ്ട ഈ കൂടുതൽ പറയണ്ട ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയണത് ബ്യൂട്ടി വ്ളോഗേഴ്സ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗേഴ്സ് എഡ്നറ്റൈൻ വ്ളോഗേഴ്സ് ടെക്കി വ്ളോഗേഴ്സ് ഇവരെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഷോർട്സ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ബ്യൂട്ടി വ്ളോഗേഴ്സിന് മാത്രമേ ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്ട്സ് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ തരുന്നുള്ളായിരുന്നു എക്സാമ്പിൾ ഫേസ് വാഷ് സിറം സൺസ്ക്രീം മോയ്സ്ചറൈസർ ബോഡി ലേഷൻ ബോഡി വാഷ് ലിപ് ബാം ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബ്യൂട്ടി വ്ളോഗേഴ്സിന് മാത്രമേ ഷോർട്സ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ബ്രാൻഡ് തന്നുകൊണ്ടിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പം ഷോർട്സ് വന്നതിന് ശേഷം ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗേഴ്സിന് മാത്രമല്ല ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗേഴ്സിന് എൻ്റർടൈൻ വ്ളോഗേഴ്സിന് നമ്മുടെ ചാ ഗെയിമിങ് ചാനൽസ് അത് ടെക്ക് ടെക് ചാനൽസ് ഒരുപാട് ചാനൽസിന് എവർ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും സ്കിൻ വൈറ്റനിങ് ക്രീംസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് കുറച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അവർ കുറച്ച് പേര് ചെയ്തെന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ബ്യൂട്ടി വ്ളോഗേഴ്സിനെ അടച്ചാ ക്ഷേപിച്ച് എല്ലാ കമന്റ് ബോക്സിലും വന്ന് ചീത്ത വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അതാണ് അതാണ് മെയിൻ പോയിന്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് എവിടെയാണോ വ്യൂവർഷിപ്പ് ഉള്ളത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ ബ്യൂട്ടി ഹെൽത്ത് പ്രൊഡക്ട്സ് ഏതൊരു കമ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഫേക്ക് ക്രീംസോ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി അപ്രോച്ച് ചെയ്യും താല്പര്യമുള്ളവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും താല്പര്യമില്ലാത്തവരെ എന്ത് ചെയ്യും നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിജക്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ ഈ ചെയ്യുന്നവരെല്ലാവരും ബ്യൂട്ടി വ്ളോഗേഴ്സ് ആണോ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇവർ ചെയ്തത് കൊണ്ട് എല്ലാ ബ്യൂട്ടി വ്ളോഗേഴ്സിനെയും തെറി വിളിക്കണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ അല്ലാതെ ഈ കാട് അടക്കി ഇത് മറ്റേ അക്കരെ അക്കരെ ലാസ്റ്റ് കിരീടം കട്ടോണ്ടിട്ട് സോമൻ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിച്ച് തരാം എനിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് കൊടുത്തേക എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് സ്കിൻ വൈറ്റനിങ് ക്രീംസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കണ്ടു അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഇതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാനായിരുന്നു നമ്മളെ യൂത്ത് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രീമിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാനായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഇനി ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അതോ വാട്സപ്പ് വാട്സപ്പിലാണോ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക എനിക്ക് ഐ മീൻ എനിക്ക് പ്രൊമോഷൻ തരണം എന്നുണ്ട് യൂത്ത് ഫേസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മെസ്സേജ് അയച്ച അക്കൗണ്ട് തന്നെയാണ് യൂത്ത് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക പേജ് ഓക്കെ ബൈദവ ഞാനിതൊരു വയ്ക്കാൻ കാരണം ഗ്ലാമി ഗംഗ ഇത്രത്തോളം കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രൂഫും കൂടി വെക്കണം അപ്പൊ അവരതിന്റെ പ്രൂഫ് അവരുടെ വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് കയറി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്ലാമിയുടെ ചാനലിൽ ആ വീഡിയോയില് ആരൊക്കെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു അപ്രോച്
യോ യോ കേരളത്തിലെ ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗേഴ്സ് എല്ലാവരെയും കൊല്ലാൻ നോക്കണേ എന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ദൈവേത് പറയരുത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗേഴ്സിന് കേരളത്തിലെ ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുക അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയുന്നുള്ള ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗേഴ്സിനെ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്കറിയുന്ന ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗേഴ്സും ഉണ്ട് മറ്റേ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്ലാമി ഇത്രേ പറയുള്ളൂ കേരളത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടി ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് എന്തായി ഈ ഒരു സാധനത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി വ്ളോഗേഴ്സ് ഒക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഓടി വന്നിട്ട് ബ്യൂട്ടി വ്ളോഗേഴ്സ് വാ ഇനി ബ്യൂട്ടി വ്ളോഗേഴ്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാരും ചെയ്തു എന്നുള്ള നിലയിലാക്കി മാറ്റുന്നത് വളരെ മോശപ്പെട്ട മോശപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കാരണം എന്താ പറയുക ഇനി ഇവർക്ക് കാരണം ഇവരുടെ ഒക്കെ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളാണ് ഇവർ ഇതിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി കുറെ പ്രൊഡക്ട്സ് കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നുണ്ട് കുറെ ബ്രാൻഡുകൾക്ക് അങ്ങോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് കയ്യും കാലും പിടിച്ച് വാങ്ങുന്നുണ്ട് കാരണം വലിയ വലിയ ബ്രാൻഡുകളൊന്നും എന്ത് കൊടുക്കില്ല എല്ലാവർക്കും കോളോബറേഷൻ കൊടുത്തു എന്ന് വരില്ല എല്ലാവർക്കും പ്രൊഡക്ട്സ് കൊടുത്തു എന്ന് വരില്ല അവരെപ്പോഴും എന്താ നോക്കുക അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട് റീച്ച് നോക്കും അപ്പൊ അപ്പൊ വളർന്നു വരുന്ന ചാനലുകൾക്കൊന്നും കിട്ടിയെന്നു വരില്ല അപ്പൊ സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ ഇട്ട് അത് സ്വന്തം ദേഹത്ത് അതാണ് ഏറ്റവും രസം ഗ്ലാമിഗങ്ക ചാനലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടതെന്ന് അറിയോ സ്വന്തം ദേഹത്ത് പരീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഈ സാധനം ആളുകൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഈ സാധനം തേക്കാതേ അല്ല ഇത് സ്വന്തം ദേഹത്ത് തേച്ച് അതിൽ പൊള്ളൽ കിട്ടിയ പൊള്ളും ചൊറിച്ചിൽ വന്നാ ചൊറിയും ഈ വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നാ അതും പിടിക്കും ഇന്നിട്ട് ഇന്നിട്ടാണ് ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് വിട്ടേ അപ്പോഴും അവര് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ദേഹമാണ് ചിലപ്പോ എനിക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് സി ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇതേപോലെ ബ്യൂട്ടി വ്ളോഗേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലാതെ മലയാളത്തിൽ മാത്രം ഒന്നും അല്ല ഈ ബ്യൂട്ടി വ്ളോഗിങ്ങും ബ്യൂട്ടി വ്ളോഗേഴ്സും ഉള്ളതും അതിൽ തന്നെ സ്ത്രീകൾ കൂടുതലുള്ളതും നിങ്ങളിത് മറ്റേ ഗ്രഹണി പിടിച്ചവൻ ചക്ക കൂട്ടാൻ കണ്ട മാതിരി ആ ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീ ബ്ലോഗേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നു അതും ബ്യൂട്ടി വ്ളോഗേഴ്സ് ഇവരാണ് വെളുത്തിട്ട് പറയും ഇങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് ഇന്നാ പോയി തെറി വിളിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി തെറി വിളിക്കാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് ആണ് വ്ളോഗേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയണത് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു കോമൺ സെൻസ് ഇല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ചാടി വീണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം ഇത് വാങ്ങിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നവർ ഇനി ചെയ്യില്ലായിരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിന് മുകളിൽ നമുക്ക് അതങ്ങനെ കാരണം ഇതിപ്പോ കുറെ ഇഷ്യൂസ് ആയി ഇനി ആരും ചെയ്യില്ലായിരിക്കും ഇനി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ലൈസൻസ് നോക്കി ക്രീം ഏതാ നോക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ചില കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അതെ കാര്യമില്ല ഇനിയിപ്പോ ക്യാഷ് മാത്രം നോക്കി ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ചീത്ത കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവരൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കമന്റ് ബോക്സ് ഓഫ് ആവും അതാണ് ഒരു മെയിൻ കാര്യം ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് പറയാം ചിലർ ഇങ്ങനത്തെ ഉടായ്പ പ്രൊമോഷൻസ് ചെയ്യും ഉടായ്പ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും അവർക്ക് ഉടായ്പ എന്ന് പറയാം അവർ കമന്റ് ബോക്സ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കമന്റ് ബോക്സ് അവർ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അത് ഓഫ് ആ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനത്തെ കേസുകൾ സോ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ മറ്റേ സോമം വെടി വെച്ച മാതിരി തല അങ്ങോട്ട് കുനിച്ച് തോക്ക് മുകളിൽ വെച്ച് ടപ്പ 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 ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വെടി വെക്കാതിരിക്കുക ആരാണോ ചെയ്തേ അവരെ വിളിച്ചോ ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള വ്യാജന്മാരെ തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ തന്നെ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ പരിപാടി പിന്നെ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്തയ്ക്കും തള്ള എന്തോ നടക്കുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ സഞ്ചൂടക്ക് വന്നിരുന്നിട്ട് കമൻസർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു അപ്പൊ കുറെ പേര് അതിൽ വിമർശനം ഓക്കെ ശരിയാണ് കാരണം പബ്ലിക് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നിട്ട് മോശമാണ് പറയുന്നത് തെറി വിളിക്കുന്നതും കാര്യം ഇപ്പൊ അറ്റ കൈക്ക് പിന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തപ്പൊ ചിലപ്പോ യൂസ് ചെയ്യാന്നല്ലാതെ